Здравствуйте, это Несей Новости в студии Ксения Митрофанова. В начале коротко главные темы выпуска. Я обращаюсь ко всем, кто неравнодушен, пожалуйста. В Канске пришлось изъять из семьи больного ребенка, которому помогали всем миром и сделали операцию в Москве. Вот представь, какое молоко будет у коров? Салофан, все это валяется, все это картон, все, они же все жу. Кто виноват и что делать? В партизанском районе выросла огромная свалка. Местные жители просят помощи. У нас ожидается вот этот волна холода с Арктики. Ну, она распространится на большую часть территории. Так себе погода. Синоптики обещают дожди и серьезное похолодание. К концу следующей недели будет около ноля. Хочу сказать, что это очень востребовано и применительно к Красноярскому краю имеет особое значение. Лучшие в России. Воспитанники Красноярского кванториума заняли первое место в чемпионате страны. Их поздравил губернатор. Что надо? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Сожрать меня не получится. Белый медведь снова вышел к людям в Диксоне. Но северяне ничуть не испугались, сам хищник тоже. Тепло было недолгим. Дождь и похолодание обещают нам синоптики уже на этих выходных и на следующей неделе. А субботу днем хоть и ожидается до 20 выше ноля, но город накроет дожди и поднимется ветер. Кардинально погода испортится в воскресенье. Столбики термометров ночью опустятся до плюс 8 и опять пойдет дождь. А днем всего плюс 14. Картина за окном не изменится и в будни осадки не прекратятся. Температура будет падать по ночам. В некоторых районах края ожидаются заморозки. А днем всего плюс 8-13. С середины следующей недели у нас ожидается вот этот волна холода с Арктики. Ну, она распространится на большую часть территории. Также будет и север нашего края попадать, и вот вплоть до южных районов скажется его влияние. Ну, а в дальнейшем мы просто банально не видим. То есть самое предположение, что да, постепенно температура опять будет повышаться, но вот волна холода с 19 по 23 число ожидается. Леденяющая душу история в Канске. Там двухлетней девочки с онкологией всемиром собирали деньги на лечение в Москве. Малышка принесла сложнейшую операцию. Она с мамой должна была вернуться домой, но ее родители перестали выходить на связь, и волонтеры забили тревогу. Как развивались события дальше, расскажет наш СОПКОР на востоке края Анастасия Мосина. Я обращаюсь ко всем кто неравнодушен, пожалуйста. Клич о помощи в соцсетях бросили волонтеры из Москвы. Они несколько месяцев помогали двухлетней девочке из Канской и ее родителям бороться со страшной болезнью. Открывали сборы, оплачивали дорогу и проживание. Это кадры из столичной клиники. На операцию малышка приехала в сопровождении мамы, которая, по словам активистов, совсем ею не занималась. Прямо в больнице употребляла алкоголь. А в день, когда должна была лететь домой, сдала билет и пропала в Москве на сутки. С незрячим, требующим постоянного ухода ребенком на руках, она ушла в зал. Мне позвонили и сказали, ты знаешь, что она никуда не улетела? Это уже когда началось то, что они напились у нас в гостинице. И я уже начала ей сама звонить, писать. Я говорю, ну, ты где есть? Она говорит, а, в добром доме. Я говорю, а что ты там делаешь? Она говорит, мы опоздали на рейс. Больного ребенка и горе мать волонтеры нашли. Повторно собрали деньги на билеты до Красноярска. Там семью обещали встретить сотрудники опеки. Но почему-то этого не сделали. Все майские праздники о судьбе малышки ничего не было известно. После шумихи в соцсетях и на местных телеканалах представители ответственных служб в Канске все же навестили девочку и ужаснулись, в каких условиях она живет. Тут же собрали комиссию и в срочном порядке ребенка и ее шестилетнюю сестру забрали. На комиссии было принято решение о проведении обследования жилищно-бытовых условий детей. Вместе с мамой мы, получается, комиссионно осуществили выезд. В семье посмотрели обстановку, в которой содержатся дети, находятся дети. Вот. И э, комиссионно было принято решение о применении в отношении семьи статьи 77. Это в части от, отобрания несовершеннолетних. Сейчас больная девочка находится под наблюдением в детском стационаре. Там ребенку оказали должный послеоперационный уход. Жизнь и здоровье ребенка в настоящий момент и при поступлении ему не угрожало. То есть нарушения витальной функции организма не было. Но мы частично до обследования этого ребенка и в дальнейшем будет приниматься решение органами опеки. После выписки и на время всех разбирательств ребенка с большой долей вероятности поместят в дом малютки. К делу уже подключилась прокуратура. Оказалось, что семья состояла на учете как неблагополучная. Почему опека не следила за судьбой крохи? Один из главных вопросов. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка законности действий 
родителей, а также бездействие органов системы профилактики и медицинским работникам, которые знали о данной семье, обладали информацией о данной семье с октября прошлого года, состоящей на профилактическом учете. Ни мать ребенка, ни отец на связь не выходят. Однако известно, что в ближайшее время состоится суд, на котором будет решаться вопрос о лишении их родительских прав. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, Енисей, Новости. Серьезная авария в Красноярске на перекрестке Свободного и Гаденко. Там столкнулись две машины. Пассажир одной из них выпал на дорогу. На кадрах с камер наблюдения видно, что водитель «Жигулей» повернул налево, не уступив дорогу встречному «Опелю». Он врезался в заднюю часть машины. Удар был настолько сильный, что женщина, которая была на заднем сиденье в «Жигулях», вылетела на асфальт. Ее забрала скорая и, к счастью, обошлось без серьезных травм. Сотни метров в длину и более двух в высоту. Именно такая огромная свалка появилась в окрестностях поселка Мина в Партизанском районе. И она разрастается. Местные жители боятся, что с наступлением тепла на запах выйдут медведи. Ответы на извечные вопросы. Кто виноват и что делать, искала наш корреспондент. Такую природу жители Партизанского района могут наблюдать только с высоты птичьего полета. С земли картинка совсем иная. В смысле, как не мешает? Конечно, мешает. Что не мешает-то? Вот, вот коров сейчас стали выгонять. Идут. Вот представь, какое молоко будет у коров. И салофан, все это валяется, все это картон, все. Они же все жрут. Кому как что мешает, все, и все туда, и все туда, и все туда. Ну, да в том-то дело, что уже до нашего поселка дойдет. Ты погляди, как не поедешь, у нас все дальше, дальше разрастается, и все он... За много лет свалка растянулась на сотни метров. Выкидывают сюда все подряд. Остатки еды, автозапчасти, одежду. Больше всего опилок и досок. Самое страшное в этой ситуации даже не вот эти мусор и грязь, которые, к слову, по высоте здесь достигают 2-3 человеческих роста, а то, что, по словам местных, чуть ли не каждую неделю здесь появляются новые шкуры животных, которые запросто могут привлечь косолапых, а это уже реально опасно для нескольких поселков. Мусоровоз мимо свалки проезжает каждый день с вопросом, почему мы обратились к руководству компании. Мы провели выездную проверку данных отходов. Действительно, свалка данная существует, но данные отходы не относятся к твердокоммунальным отходам. Основные отходы – это отходы пиления, опилки и так далее. За их вывоз рекоператор рискует получить немаленький штраф. Выходов два. Можно поймать вредителя за руку и заставить все убрать за свой счет. Если земля муниципальная, то тут местный сельсовет должен заключить дополнительный контракт с рекоператором на вывоз именно строительного мусора. Чиновникам нужно поторопиться. За них взялись в Министерстве экологии. Мы так предполагаем, что, скорее всего, земельный участок является таким вот администратором. Трации. Уже сейчас в проверку вышли, да, то есть там инспектора на месте уже работают. То есть они сейчас вернутся, пока не на связи. По, по, по результатам того, как придут все запросы, мы проверку запишем, мы выйдем в суд на понуждение ликвидировать вот эту свалку. В течение трех месяцев? Да, в течение трех месяцев, да. В самой поселковой администрации к нашему приезду двери оказались закрыты. На телефонные звонки тоже никто не ответил. Но мы продолжим следить за ситуацией. Результаты проверки должны быть уже на следующей неделе. Елена Сенкевич, Андрей Крупнов, Енисей. Новости. Вот такая история. Рассказать о ней нас попросили жители поселка Мина. Если у вас есть новости или возникли проблемы, можете также позвонить к нам в редакцию по телефону 236-0136. Но мы продолжаем выпуск. Переделать сделанное в Енисейске на одном из объектов культурного наследия Троицком соборе начала разрушаться кирпичная кладка ограды. Причем этот храм отреставрировали и открыли недавно, к 400-летию города. И это не единственная проблема. Почему соседство с красивой старинной церковью не радует местных жителей? Когда все приведут в порядок, выяснял Андрей Давыдов. Вода вся с церкви, она по лестнице идет вот сюда, вот это все разрушается и идет туда. Любовь Мелихова живет рядом с недавно отреставрированным Троицким собором. Раньше она думала, что будет этим гордиться, но теперь от такого соседства сплошные проблемы. Каждый раз после дождя бурный поток устремляется прямо в ее ограду. Водостоков здесь не предусмотрено, а канава наполовину засыпана мусором. Вот оно все как сюда столкали. Кирп... В основном кирпич, бетон, э, этот, как поликарбонат, целлофан. Вот их видать даже, что это строительный мусор. Такой пейзаж в купе с заросшими репейником подъездами к храму возмущает местных жителей, а туристов и вовсе пугает. Да безобразие полное. Безобразие полное. Меня удивляет, кто принимал вот это все. Перед днем города я не... как-то здесь приходили, вроде субботник был. 
Ну, немножко убрали, но роли-то это не сыграло. Как этот мусор был, так он и остался. Не радует глаз и стены, окружающие храм. Здесь уже начала разрушаться кирпичная кладка. Вот посмотрите, в каком состоянии сейчас находится ограда недавно отреставрированного Троицкого собора. Вот здесь весь бордюр завален вот такими вот рыжими крошками. Это потому что кирпич, словно кусочки сахара, настолько размок под водой, что разрушается вот буквально от любого прикосновения. Сейчас Троицкий собор входит в комплекс зданий Енисейского краеведческого музея. Это одно из самых посещаемых туристами мест. И экскурсоводам трудно им объяснить, почему недавно отреставрированный храм находится в таком состоянии. Как человеку, да, как гражданину там, города да, своего, в любом случае, это, как, это наше учреждение, наш дом. Конечно, это неприятно, но мы с этим работаем. То есть подрядчик уведомлен, и данные недостатки будут устранены. На грехи строителей обратили внимание и в правительстве края. Там обещает создать комиссию для выявления всех недочетов. Если в течение гарантийного срока что-то случается с выполненным объектом, то подрядчик за свой счет, естественно, должен это сделать. Сейчас как раз такая ситуация. Сейчас формируется комиссия для того, чтобы заактировать вот эти все недостатки, которые есть. И тогда уже будет определен срок для устранения этих недостатков. Комиссия должна начать работу в ближайшее время, но уже сейчас ясно, что исправить все недочеты к началу туристического сезона подрядчики вряд ли успеют. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей, Новости. Удерживал дома силой, за что и получил 13 лет колонии. Жителю поселка Тосеева суд вынес приговор. Все произошло еще в октябре прошлого года. В полицию позвонили соседи и рассказали, что пьяный мужчина устроил скандал в доме своей знакомой. На место выехал наряд. Во время разговора Дебашир стал вести себя агрессивно и топором повредил полицейский автомобиль. Но затем закрылся в доме, где находилась его знакомая вместе с пятью детьми и удерживал их там. В итоге по решению суда он отправлен в колонию общего режима на 13 лет. В Турханском районе рыбака пришлось спасать с оторвавшейся льдины. Все подробности далее. Правильная мебель для рабочего места ребенка – это растущий вместе с ним стол и стул. В Красноярске такую мебель можно купить в магазине краспарта.рф по адресу авиаторов 44 или на сайте краспарта.ру. Профессиональный пансион «Калина Красная» приглашает на пожизненное или временное проживание. У нас созданы все условия для вашего комфорта и безопасности. «Калина Красная». Выбирайте лучшее. Телефон 297-01-69. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Варикоз – это необратимое заболевание. Его грозное осложнение – образование тромба. Удаление варикоза без разрезов, без наркоза. За 40 минут в клинике лазерной хирургии варикоза нет. 205-45-01. Горели Лондон, Париж и даже Москва. Сейчас нам это не грозит. Есть неамид. Пропитки от огня, плесени и жучков. Неамид. Дом века простоит. Прикоснитесь, присядьте, прилягте и оцените скидку до 20%. КМК. Всегда удобно. При проектировании дороги необходимо учитывать э, все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 километров, которые могут спасти жизнь вашего ребенка или забрать. Бывший руководитель краевого онкоцентра и советник губернатора Андрей Модестов переехал в Москву. Об этом он сам сообщил в социальных сетях. В столице Модестову предложили возглавить сеть онкологических клиник. Андрей Арсеньевич рассказал, что решение о переезде было непростым, но он его все же принял. Напомню, Модестов руководил краевым диспансером 11 лет, он строился и развивался на его глазах. В марте главврач перешел на работу в администрацию края. Почти два месяца он был советником губернатора по здравоохранению. 
Количество заболевших COVID-19 в крае вот уже вторую неделю остается примерно на одном уровне. За последние сутки выявлены 102 инфицированных. В лидерах по-прежнему Красноярск. В нашем городе 48 новых пациентов. В Норильске 9, в Ачинске 6, в Эмилианском районе двое. На лечение остаются 2050 человек. 90 выздоровевших отправили домой. 8 больных скончались. Некачественное топливо на 3 миллиарда, спасение рыбака и новый приют для волчицы, который отловили на днях в Красноярске. Вот об этом и не только далее в блоке коротких новостей. Ачинский бизнесмен попался на продажу некачественного топлива. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. По версии следствия, мужчина три года работал без лицензии, эксплуатировал две нефтебазы. Там смешивал бензин, а после поставлял топливо покупателям. В прокуратуре посчитали, что доход от такого бизнеса составил ни много ни мало 3 миллиарда рублей. Полицейский спас рыбака в Туруханском районе. Помощник оперативного дежурного Афанасий Вебер с утра патрулировал береговую линию и увидел плывущую льдину с мужчиной на ней. Как потом выяснилось, он рыбачил, но льдина откололась и ее стал уносить течением. Старшина спустился к воде и начал подсказывать рыбаку, на какую льдину и когда перепрыгнуть, а затем помог выбраться на землю. На Кузнецовском плато убирают незаконную свалку. Рабочие уже начали вывозить мусор. Из-за того, что территория большая, около 9 гектаров, камеры по всему участку установить сложно. Администрация района регулярно перекрывает подъездные пути и устраивает рейды. Но это не всегда помогает. Сюда вывозят отходы многие. Даже представители крупных торговых центров рассказали в мэрии. Сотрудники зоопарка Роев ручей попроведовали отловленную в центре Красноярска волчицу. Как мы уже рассказывали, несколько дней назад хищница свободно гуляла по городу, ее отловили и отвезли на передержку. Накануне волчицу осмотрели ветеринары и взяли анализы. Скоро ей поставят прививки. В карантине найденыш проведет пару месяцев, а за это время для нее подготовят достойный вольер в зоопарке. Художественная 3D-лепка, компьютерный дизайн с помощью виртуальных очков и сборка электронных устройств. Всему этому теперь собираются обучать в школах края. Один из таких, так называемых, кабинетов высоких технологий открылся в Сосновоборской гимназии. Диана Хатяшвили расскажет все подробности. Если мы хотим, мы можем сменить на какой-то цвет другой, перейти немножко и посмотреть с другой стороны на это. Грани экстрирует отдельные грани и немного вдавливаем внутрь, чтобы придать форму. Из таких геометрических тел школьники создают яркие компьютерные игры, которые не уступают разработкам профессионалов. В этом кабинете высоких технологий ребят с восьмого класса учат прототипированию для создания интернет-программ. В ход идут разные направления, например, цифровая живопись с помощью планшетов и даже очков виртуальной реальности, инженерный 3D-дизайн и моделирование. Здесь даже организовали свою команду по киберспорту. С появлением новых технологий в нашей школе, таких как VR, появилась возможность создавать игры, играть в игры и выходить на новый уровень, и, возможно, в будущем становиться реальными большими компаниями, которые будут создавать данные vr -игры. Другие ребята собирают электронные устройства с паяльником и лазерным гравером. Для старшеклассников есть профильные программы по математике, физике и робототехнике. Обучают тут и преподавателей. Идет переподготовка. Мы здесь взаимодействуем с различными вузами, начиная от Сибирского федерального университета, педагогического университета и так далее. Образовательные программы мы сейчас разрабатываем на уровне школы самостоятельно. Да? Я думаю, что они немножечко отличаются в разных школах, ну, есть федеральный образовательный стандарт, то, конечно, мы его придерживаемся. В самом настоящем IT-центре современное оборудование. Его приобрели в рамках федеральной программы «Цифровая образовательная среда». Также по нацпроекту образования открылся класс высоких технологий. Но он не единственный в крае. В регионе реализуются проекты разных направлений – математические и, естественно, научные. Сеть специализированных классов создают под контролем губернатора Александра Уса. У нас в крае в 2020 году было оснащено 101 образовательное учреждение. В 2021 году у нас будут открываться IT-кубы, а уже в 2022 году еще 93 образовательных учреждений будут получать оборудование. Специалисты уверены, такие проекты помогают школьникам определиться с профессией и выбрать вуз. Диана Хатяш, Вилли Игорь Костенков, Сергей Камашев, Енисей. Новости. Но еще о юных дарованиях. Красноярские школьники собрали, запустили модель твердотопливной ракеты. Свою разработку они представили на чемпионате «Реактивное движение», который прошел в Калуге. На полигоне выступили сильнейшие команды со всей России. Каждая провела по два запуска своих изделий. Первый абсолютно у всех был провальным. А во второй ракета красноярцев поднялась в воздух на 243 метра и успешно передала на Землю данные о полете, о высоте, температуре и атмосферном давлении. Это лучший показатель возрастной категории от 
14 до 17 лет. Изобретатели говорят, что над своей разработкой трудились полгода. Это мне дается легко, и мне это искренне нравится. Я люблю программировать, мне нравится участвовать в соревнованиях. Мы рассчитывали на победу, так сказать, морально готовились, но у нас не было однозначной уверенности. И когда объявляли первое место, так сказать, сердечко трепетало. Красноярские изобретатели – ученики технопарка «Кванториум». И его посетил губернатор Александр Ус. Ему рассказали об основных направлениях деятельности, одно из них – нанотехнологии. Ученицы девятых классов продемонстрировали главе края свою последнюю разработку – углеродные нанотрубки. Если их добавить в металл, он станет прочнее. Александр Ус отметил, что подобное высокотехнологичное обучение должны получать школьники не только в Красноярске, но и в районах края. Поэтому филиалы технопарка уже открыты в Ачинске и Норильске а в отдаленных территориях работает мобильный кванториум. Хочу сказать, что это очень востребовано и применительно к Красноярскому краю имеет особое значение, коль скоро и естественно-научные дисциплины, инженерные технологии в крае, которые обладают таким инвестиционным потенциалом и хорошим промышленным потенциалом, нужны прежде всего. Я очень благодарен вот коллегам, которые поднимают вот престиж от такого рода деятельности, вызывают интерес у ребятишек. В Диксоне белый медведь вышел к людям. Подробности расскажем через пару минут. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Современная лазерная коррекция зрения. Новейшая методика Смайл. Более точная и менее травматичная. Только в Смайл-центре Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. И я, Игорь Никитин практикующий хирург-онколог. Меня беспокоит, что в последние годы рак молочной железы сильно помолодел. Пройдите бесплатное обследование в поликлинике. Раннее выявление болезни помогает избежать серьезных последствий. Весна. Время выгодных цен в Водолее. Полиэтиленовые трубы и компрессионные фитинги от производителя по выгодным ценам. Все для дачного водопровода в магазинах Водолей. Сайт водолей.рф День рождения мэра Красноярского Сергея Ремина. Юбилей ему исполнилось 45 лет. Целый день глава города принимает поздравления и подарки от родных, друзей и коллег. Ну а мы решили спросить у горожан, а чего бы они пожелали градоначальнику. Ну и вот ответы. Я хочу пожелать ему, так как он мэр, чтобы у него было больше желания помочь городу. И все эти желания сбывались на радость нашим горожанам. У вас конкретно есть какая-то мечта, как Красноярск должен преобразиться? Я бы хотела, чтобы экология в нашем городе стала лучшей. Доброго здоровья, удачных решений, ну и общего уважения. Я поздравляю Сергея Еремина с днем рождения. Желаю ему здоровья, благополучия. Ну, мне известно, что он коллекционирует самолеты. Желаю ему, чтобы его коллекция увеличилась. Настоящие самолеты или модельки? Ну, естественно, модели. Так сказать, я его вообще не знаю, я не знаком, я не из местных. Я приехал сюда на работу с Нижегородской области. Красноярск Более... нравится вам? Ну, по сравнению с Нижним Новгородом, он намного приятнее как-то атмосфера, более теплая. Сергею Еремину, ну, всего самого хорошего. Пускай также продолжает город делать лучше. Просто хорошего настроения. С днем рождения! С днем рождения! Ну, мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем мэру всего самого доброго. Но сейчас переходим к другим темам. Боевые искусства для всех и каждого. Под таким названием в Красноярске проходит форум любителей единоборств. К нам приехали мастера Техвандо, карате, самбо, ушу со всего края и из других городов страны. Есть на форуме и зарубежные гости из Бразилии и Беларуси. Тут проходят соревнования и показательные выступления. Кроме того, каждому посетителю предлагают попробовать себя в армрестлинге, продемонстрировать свою растяжку и силовую подготовку. Многих молодых людей привлекает также зона с игровыми приставками и очками виртуальной реальности. Здесь любой в миг может почувствовать себя настоящим бойцом. Поляризация боевых искусств – это важный приоритет государственной политики, поскольку боевые искусства – это не только спорт, физическая активность и здоровый образ жизни. Это очень правильная философия, если хотите, идеология патриотического плана. У нас в вечернее время будет битва на Енисее, когда семь поединков межстилевых бойцов будут сражаться за награды нашего турнира. 
Ну и добавлю, поклонники единоборств, которые не смогут лично поприсутствовать на этом турнире, смогут увидеть все бои на нашем канале. Трансляция начнется сегодня в 21.20. Смотрите Енисей. Белый медведь снова вышел к людям в Диксоне. Визит хищника снял на телефон сотрудник местной метеостанции. Похоже, что суровые северяне к таким гостям уже привыкли и ничуть их не боятся. Что надо? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Сожрать меня не получится. Автор видео кричит, безуспешно пытаясь напугать медведя, а в конце подытоживать. Надо его выгонять, а то поселится. И действительно, этой зимой и весной хищники часто заглядывали в поселок. Последний раз медведя там видели в марте, даже вводили по сути комендантский час и рекомендовали жителям не выходить на улицу после 9 вечера. Сейчас же о каких-то новых мерах безопасности не объявляли. Телефон редакции новостей 236-0136. Наш выпуск на этом завершен. С вами была Ксения Митрофанова. Всего доброго. До свидания. Жить в Красноярске станет еще комфортнее. К концу этого года на улице Ладоки с Хавели появится новый современный жилой комплекс «Кристалл». Так как это центр железнодорожного района, здесь уже развита инфраструктура, в том числе и дорожная. На машине за несколько минут легко добраться в любую точку города. Проект создавался с учетом самых современных технологий. Вы э, здесь, находясь, будете дистанционно получать всю информацию по всем датчикам и показаниям, и кроме того, сможете платить. Это специальное приложение будет на телефоне, помимо этого здесь... Умные э, видеокамеры, по которым с телефона вы можете увидеть свободные парковочные места и посмотреть на территорию двора, где ваш гуляет ребенок. Внутренняя составляющая комплекса тоже соответствует высоким стандартам. Просторные квартиры с потолками более трех метров, повышенная звукоизоляция, встроенная система кондиционирования, просторные теплые террасы с панорамным остеклением и универсальная система отопления, которая располагается в полу. Выглядит эстетичнее обычных радиаторов, плюс находится возле входа на балкон где и происходит чаще всего потеря тепла. Вы видите систему горизонтального отопления, напольный радиатор, который легко обслуживать в быту. Снимается верхняя решетка декоративная, которая может быть исполнена в любом свете. Производится уборка радиатора. Дальше все закрывается. Жилой комплекс «Кристалл». Комфорт премиум-класса на пересечении Ладоки с Хавели и Новосибирской. Телефон отдела продаж 391 200 ровно 0808. Прогноз погоды в Красноярском крае на субботу 15 мая. В Туруханском районе на юге Таймыра и Фавенки преобладает облачность. На большей части территории ожидаются осадки. Ночью от минус 9 до плюс 3 градусов. Дневная температура от минус 6 в Диксоне до плюс 13 в Ванаваре. В северной группе районов Красноярского края пасмурно и дождливо. Ночная температура 0 плюс 4. Днем плюс 13 плюс 16. В восточной части региона облачно, ожидается дождь. Ночью плюс 1, плюс 3, днем до плюс 14 градусов. В центральных районах Красноярского края пасмурно, повсеместно пройдет дождь. Ночью до плюс 3, дневная температура до плюс 18 градусов. В западной группе преобладает облачность, местами небольшие дожди. Ночная температура плюс 1, плюс 4. В светлое время суток от плюс 15 до плюс 20 градусов. На юге Красноярского края преимущественно облачная погода, осадков не ожидается. Ночью от плюс 1 до плюс 7, днем до плюс 20 градусов. В Красноярске 15 мая облачно, синоптики прогнозируют небольшой дождь. В темное время суток до плюс 3, днем до плюс 17 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.